বই এমন একটি উপকরণ যা মানুষকে সহজেই আলোকিত করে তুলতে পারে একমাত্র বইয়ের মধ্যেই আছে সব ধরনের জ্ঞান তাই জীবনের জন্য প্রয়োজন বই প্রতি বছর বইপ্রেমী মানুষ অপেক্ষায় থাকেন বই মেলার জন্য আজ বই মেলার শেষ সময় পাঠকরা বই নিয়ে কি বলছেন তাই জানবো বই মেলার আজকেই শেষ দিন আমরা খুবই মিস করব ওই বই মেলাকে এবং একটি বছর আমাদেরকে অপেক্ষায় থাকতে হবে আবারও বাঙালির এই প্রাণের মেলা উৎসব এবং আমরা আশা করছি যে আগামী বছর আরও সুন্দর সুন্দর বই আসবে প্রতি বছর যে আমাদের এই বইয়ের মেলা হয়ে থাকে প্রতি এই ফেব্রুয়ারি মাসটাতে এতে আমাদের সব সকলেরই বইয়ের প্রতি বই পড়ার অনুপ্রেরণা জাগে তো আমরা এই জন্য খুবই খারাপ লাগতেছে যে আজকে বইয়ের মেলাটা শেষ হয়ে যাচ্ছে তো ইনশাল্লাহ যদি আল্লাহ তালা বেসে রাখে তো সামনে বার আবার বইয়ে মেলাতে আসবো ইনশাল্লাহ দোকান থেকে বই কেনা আর বইমেলা এসব বই কেনা অবশ্যই এটা আলাদা একটা অনুভূতি ছোট ছোট ছেলেমেয়েরাও পছন্দের বইটি কিনতে বাবা মায়ের সাথে চলে আসে বই মেলায় আমার বই মেলা এসে খুব ভালো লাগছে আমি এখানে সুকুমার রায়ের বই কিনেছি বঙ্গবন্ধু সম্পর্কিত বই কিনেছি কবিতার বই কিনেছি সহ বিভিন্ন ধরনের বই কিনেছি আমার প্রিন্সেসের বই কিনতে ভালো লাগে ভূতের বই কিনতে ভালো লাগে আরও অনেক বই আছে ধাঁধার বই ওগুলোও কিনতে অনেক ভালো লাগে আজকে আমার জন্মদিন উপলক্ষে আমার বই মেলায় আসা আমার শেখ মতিমুর রহমান নিয়ে তার আত্মজীবনী পড়তে খুব ভালো লাগে আমার বই পড়তে খুব ইচ্ছা এখন তার কয়েকটা বই কিনতে আমার বই মেলায় আসা আমার বই মেলা অনেক ভালো লাগছে আমি সিন্ড্রেরা বই কিনেছি এবং অনেক মজা করতেছি লেখকরাও সারা বছর অপেক্ষায় থাকেন বই মেলায় তার লেখা বই বের করার জন্য আজকে এই অমর কেশ বই মেলায় আমার যে বইটা এসছে এটার নাম মহিষী হেলেন কেলার তিনি এক বিস্ময় তিনি বিস্ময় সৃষ্টি করেছেন পৃথিবী জয় করেছেন তিনি বলেছেন প্রতিবন্ধীরা সমাজ পরিবার বা দেশের সমস্যা নয় প্রতিবন্ধীদের অবশ্যই সামর্থ্য আছে সব কিছু করার যদি আমরা তাদেরকে মানুষের মতো মানুষ করতে পারি আমাদের বাঙালি জাতি নিজেদের অর্জন সম্বন্ধে যতটা জানি আমাদের ব্যর্থতা সম্বন্ধে অতটা জানি না বুঝতেই পারি না এটা যে আমাদের ব্যর্থতা এখন যে আমরা দরিদ্রতম জাতিগুলির মধ্যে একটা রয়েছি সেটা তো আমাদের মস্ত বড় ব্যর্থতা এগুলি ব্যর্থতাটাকে বেশি জোরে তুলে ধরতে হবে আর আমি দেখেছি অনেক অর্জন যে আমাদের অর্জন সেটা আমরা বুঝতে পারি না অতএব সেগুলিও তুলে ধরতে হবে এবং এইগুলি তুলে ধরার জন্যই আমি লিখতাম টিকতাম বেশ কয়েকটা লেখা যখন একাত্র হয়ে গেল তখন সেইগুলি মিলিয়ে একটা বই করে ফেলেছিলাম এই বইয়ের মধ্যে মূলত ছোট ছোট গল্প আছে প্রথম দিকে সব জীবন বোধ এবং সামাজিক গল্প এগুলো আমাদের সামাজিক ব্যাধির কিছু ব্যাধি খুব সুপ্তভাবে তুলে ধরা হয়েছে এর এরপরে আছে কিছু রম্য এবং ভ্রমণ আর শেষে অতিপ্রাকৃত দিয়ে শেষ করেছি অতিপ্রাকৃত কিছু গল্প আছে ম্যাক্সিমাম গল্পগুলাই হচ্ছে সব বাস্তব অভিজ্ঞতা থেকে নেওয়া আজকে শেষ দিন আমার দুটো বই বেরিয়েছে বই দুটো বেশ সারা পেয়েছি আমি এবং বিভিন্ন রকমের এখানে প্রেক্ষাপট আছে বিভিন্ন ধরনের মানুষের চরিত্র আছে এখানে কেন এইভাবে হয় কি কারণটা নেতিবাচক হয়ে যায় কেন মানুষ ইতিবাচক থাকতে পারে না কেন মানুষ ফ্রাস্ট্রেশন হয় কেন ডিপ্রেশনে ভোগে কেন বিষণ্নতা আসে কেন এ সমস্ত নানা দিক নিয়ে আমি এখানে এক্সপ্রেশন করছি এবং মহামানবদের কথাগুলো নিয়ে এসেছি মহামানবের দেশে গল্পটি থেকে এই দশটি কাহিনী চিত্রের উপর বইটি করেছেন শুদ্ধ প্রকাশ এবং এই গল্পে নতুন প্রজন্ম জানতে পারবে যে পঁচাত্তরের সালে কি হয়েছে পঁচাত্তর সালে যে বঙ্গবন্ধুর হত্যার পরে যে প্রতিবাদগুলো হয়েছে সেটি এই বইতে সব কিছু লিপিবদ্ধ আছে এবং এগুলি কাহিনী চিত্র আকারে লিপিবদ্ধ করা আছে এদিকে তরুণ লেখকদের মোটিভেশনাল বই কিনতে প্যাভিলিয়নগুলোতে ছিল উপচে পড়া ভিড় আমাদের প্রতিদিন টেন মিনিটসগুলোর মাধ্যমে প্রায় চার লক্ষ স্টুডেন্ট পড়াই তো তার একটা অংশ যেটা আছে তার বই মেলাতেও আসে স্পেশালি যারা ঢাকায় থাকে তো তাদের জন্য আমার বইগুলো লেখা কারণ ভিডিও তো একটা মাধ্যম লেখা একটা আলাদা মাধ্যম যখন কোনো একটা জিনিস হাতে ধরে বিছানায় নিয়ে বা টেবিলে নিয়ে পড়া হয় সেটা আসলে মনে আরও বেশিক্ষণ থাকে চোরের জন্যই বই লিখা অ্যান্ড গত তিন বছর ধরে বই লিখছি স্টুডেন্ট হ্যাক্স ছিল গত বছর এ বছর হলো কমিউনিকেশন হ্যাক্স আলহামদুলিল্লাহ স্টুডেন্টের অনেক ভালো ফিডব্যাক দিচ্ছে অনেকের লাইফে অনেক ভালো একটা ইম্প্যাক্ট রেখেছে সো এটা আমাকে অনেক ইন্সপায়ার করে বেসিকলি আমাদের সাধারণত আমরা যদি কখনো জনপ্রিয়তা পেয়ে যাই আমরা এমন অনেক কিছু বলতে পারি না এই ভয় যে আমাদের জনপ্রিয়তা হারায় যাবে তো সেই সব কিছু নিয়ে আসলে এই বইটা বলা আমাদের সামাজিক যত রীতিনীতি প্রথা যেগুলো আসলে অন্ধবিশ্বাসের উপর বেস করে সেটা নিয়ে বইটা লিখা সো সব ধরনের সত্যি কথা আসলে এই বইতে বলা যেটা যেটা বলে যে সত্যি কথা গায়ে লাগে এই বইটা হচ্ছে গায়ে লাগার মতো একটা বই আর কি পাঠকরাও লেখকদের হাত থেকে বই কিনতে পেরে আনন্দিত আইমান সাদিকের ভিডিও দেখতে অনেক ভালো লাগে অনেক ইন্সপায়ার্ড হই অনেক বেশি হেল্প করে নর্ম কমন লাইফে আর অনেক ভালো লাগে তার কথাবার্তা এই জন্য বইটা কিনেছি আইমান সাদিক ভাইয়ের ইউটিউব চ্যানেল টেন মিনিট স্কুলে যখনই কোনো সমস্যায়
খুব সহজভাবে শেখাতে পারে এদিকে প্রকাশকরাও ব্যস্ত সময় পার করেন বই মেলায় আমরা প্রথম দুই সপ্তাহ মানে একটু বিচলিত ছিলাম যে কি ব্যাপার পাঠকরা আসছে না নাকি বই পছন্দ করছে না কিন্তু দ্বিতীয় সপ্তাহ পর থেকে মনে হচ্ছে না পাঠকরা আসছে তারপর লাস্টে এটা আমরা বুঝতে পারলাম যে আমাদের পাঠকরা আসলে জেনে গেছে যে আমরা পনেরো ষোলো তারিখ পর্যন্ত বই বের করতেই থাকি আজকে তো মানে অসম্ভব রকম পাঠক পাঠক সমাগম হয়েছে এখানে দেখি খুব ভালো লাগছে যে মনে হচ্ছে যে না আমাদের পাঠকরা হারিয়ে যায়নি এখন ওনারা আছেন এবং আমরা আশা করি ওনারা আবার বারবার আসবেন এই মেলায় এখানে যারা আসেন তারা সাহিত্য চর্চা করেন এবং তারা বই কেনেন আমি মনে করি যে দিনের একটা প্রান্ত পর্যন্ত মানুষ এখানে ঘুরতে আসে কিন্তু সন্ধ্যার পরে মানুষ যখন বাসায় ফিরে যায় তারা প্রত্যেকের হাতে আমি একটি বইয়ের ব্যাগ দেখতে পাই এবং এইটি আমাদের প্রত্যেকটা প্রকাশকের জন্য অনেক বেশি আনন্দ আনন্দজনক এবং আমি মনে করি যে যা বই কিনে কেউ দেউলিয়া হয় না একটা কথা আছে হ্যাঁ বই কিনে কেউ দেউলিয়া এবং বই পড়া পড়ে যে জ্ঞান অর্জন হয় এটা আসলে যে কোনো সম্পদের চেয়ে অনেক বড় সম্পদ সতেরোই মার্চ মুজিব পর্ষ উপলক্ষে এবারের বই মেলা ছিল ভিন্ন সাজে বই মেলার পরিসর বড় হওয়ায় এবং সুষ্ঠু পরিবেশ থাকায় বইপ্রেমীরাও মেলায় স্বাচ্ছন্দ্যে ঘুরে পছন্দের বইগুলো কিনতে পেরেছে জ্ঞান চর্চা মানুষকে যেমন মহৎ প্রাণ করে তোলে তেমনি চিত্তকে মুক্তি দেয় মানব আত্মাকে জীবন বোধে বিকশিত করে জাগ্রত করে তোলে মনুষ্যত্ব বোধে আজ বইমেলার শেষ দিনে পাঠকদের ছিল উপচে পড়া ভিড় তাই প্রকাশক এবং লেখক সবাই খুশি আগামী বছর আবারও পাঠকরা এই দিনের অপেক্ষায় থাকবে বইমেলা থেকে নাসির হুদা বিথি ভয়েস অফ আমেরিকা ঢাকা